Halo apa kabar, gue Panji Pragi Waksono, senang sekali bisa bertemu di episode kedua dari The Incredibles Where uh, incredible people share their incredible journey Sebuah kolaborasi antara Asus dan CNN uh, Yang didukung oleh Intel Core 11th Generation Breaking the Boundaries of Performance for Thin and Light Laptops Nah, seperti episode-episode sebelumnya, uh, kali ini kita akan ketemu dengan seseorang uh, Kita akan coba bertanya, kita akan ngobrol dengan harapan kita bisa dapat manfaatnya Bisa dapat value-nya, bisa dapat inspirasinya untuk Uh, memulai langkah pertama dari sesuatu yang udah kita cita-citakan sejak lama gitu ada di kepala mau gue jalanin gue nggak berani nah ngobrol sama teman-teman kita harapannya incredible journey-nya bisa membuat kita memulai uh, incredible journey kita sendiri nah kali ini incredible person-nya adalah seseorang yang bertanggung jawab di balik uh, gerai kopi yang rasanya harusnya sih kita semua minimalnya pernah lah Uh, minum produknya ada Billy Kurniawan dari Kopi Janji Jiwa. Apa kabar, ya, Baik, Mas Panji. Apa kabar? Uh, sebenarnya ya, kalau misalkan kita punya sebuah gerai kopi, abis itu kita jalan, kita kita mulai dari nol nih, terus hmm. kita mulai jalan sekarang nanti kopi gua gitu. Pasti ada 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 senengnya gitu kan? Ya? Lu lu masih ingat nggak waktu pertama kali lu lagi jalan terus ngeliat ada orang megang produk lu dan apa yang ada di benak lu saat itu? Sebenarnya sih kalau gua sih sebenarnya lihatnya itu pas ketika gua malah ngecekin tong sampah, Bro. Tong sampah. Bener, jadi gua kadang-kadang lewatin terus gua kadang-kadang lihat tong sampah. Eh, itu kok ada yang mirip gitu. Logonya kok mirip sama yang gua punya. Wah, berarti produk gua dihabisin sampai habis gitu. <laughs> nah, itu rasanya berarti kayak udah bikin produk, udah dikenal orang terus dihabisin lagi gitu. Nah, dihabisin terutama ya. Berarti iya, emang enaknya juga. Oke. Okay. <laughs> Kita akan ngobrol banyak sama Billy. Uh, Billy punya banyak sekali sebenarnya tadi sebelum syuting ini mulai kami udah ngobrol uh, punya banyak sekali apa namanya insight dan pengalaman yang menyenangkan tapi mungkin kita akan mulai dari yang pertama dulu um, orang mungkin tahu bahwa lu juga pernah punya sejumlah wirausaha sebelum jadi ya, jiwa betul. jadi lu emang seorang entrepreneur gitu um, kita mulai dari situ aja nggak semua orang karena lu pernah cerita sama gua nggak mungkin nggak apa-apa ya lu datang dari uh, kota padang Terus udah gitu keluarga lu di Padang, kemudian lu sekolah keluar, lalu lu memutuskan untuk jadi entrepreneur. Dan bukan cuma sekali dua kali, lu punya sembilan kalau nggak salah sebelumnya. Betul. Um, apa yang kemudian membuat lu memutuskan untuk jadi seorang entrepreneur? Apakah kuliah di luar salah satunya di Seattle waktu itu kan ya? Iya betul. Apa tuh keputusannya apa yang membuat lu jadi entrepreneur? Mungkin kalau dari segi uh, entrepreneur itu mungkin freedom ya kali ya. Hmm. Itu udah one word itu freedom kali yang benar-benar kayak... Uh, jadi motivasi gitu. Hmm. Uh, another thing mungkin lebih ke challenge-nya gitu, achievement ya, self achievement. Hmm. Jadi dari dulu sampai sekarang itu gue ngerasa pengennya itu kayak uh, pengen achieve something gitu. Nah, hmm. uh, dulu gue sempat ngejar karir juga kerja sebentar, gitu. hmm. tapi uh, kayaknya memang bukan buat gue gitu, karena a little bit monoton gitu hmm. di, di kerjaan gitu. Jadi hmm. that's why kayak kayak gue pengen create something nih gitu. Tapi setelah gue create something ternyata Kayaknya cari masalah sendiri ya, Bro. Iya, iya. Padahal kadang-kadang ketika berusaha usaha, persis kalimat pertamanya adalah freedom. Bener. Tapi yang mereka nggak sadar adalah bahwa it comes with a huge responsibility exactly. di belakangnya. Exactly. Ya, ya. Dan ketika lu bilang bahwa masalah sendiri itu biasanya apa? Apa yang lu nggak nggak lihat ketika lu bercita-cita untuk memulai wirausaha gitu, rada-rada blindside, gue nggak ngerti sama aspek ini. Oke, okay, jadi kalau in terms of kayak, kalau gue kan memang uh, hobinya itu emang ke F&B ya. Hmm. Jadi dari sembilan bisnis yang dilakukan itu banyakkan itu fokusnya memang ke arah F&B gitu. Hmm. I try to do something even though kayak bisa dibilang serial, tapi tetap ke satu industri gitu. Hmm. Hmm. Nah, ketika membuat sesuatu itu, pengennya kan kita uh, ngejalanin sendiri. Intinya pas awal-awal gitu, semuanya kita kerjain, even serving the customer, semuanya kita yang kerjain sendiri. Hmm. Tapi ada satu sisi di mana ternyata tuh we need people gitu. Dan when people aspect comes itu berarti kita nggak bisa semuanya gua-gua-gua doang gitu. Jadinya malah we have to think everybody as a team gitu. Hmm. Nah itu yang jadi uh, to organize a team, to lead a team itu is very different than you are doing it by yourself gitu. Hmm. Jadi itu sih benarannya. Dan apalagi uh, janji jiwa juga tumbuhnya udah mengagumkan uh, di catatan gua sih uh, 3.000 karyawan. Karyawannya ada kita gitu, sekitar segitu. 5 juta gelas kopi per bulan. Yeah. <laughs> <laughs> itu, itu, itu jadi jadi ketika tadi lu bilang lu mulai numbuh orang dan segala macam ya kita bisa ngebayangin uh-huh. uh, seperti apa uh, pusingnya. Tapi kita tarik mundur dulu ketika udah menjalankan di FNB apa yang kemudian akhirnya melahirkan si uh, kopi janji jiwa dan terutama kenapa jadi 
kopi janji jiwa namanya mungkin ada yang belum tahu juga. Oke, okay. uh, probably kayaknya itu always the first question kayak kenapa sih namanya kopi janji jiwa hmm. gitu. Uh, tapi before that sebelum ini semua gue memang mainnya di bisnis F&B makanan dan minuman. Tetapi my kayak ideal actually itu sebenarnya adalah kopi gitu. Gue pengen tahu banget mengenai kopi jadi gue sempat ngambil kayak uh, a lot of barista classes pas di awal-awal even my family nanya. Kamu mau jadi apa? Mau jadi tukang kopi gitu kan? Ya itu was like, kan biasanya semuanya dari uh, segi profesional atau nggak entrepreneur, kok tiba-tiba uh, jalan sendiri gitu. Hmm. Tapi because something that I like gitu ya waktu itu. Terus uh, sampai jauhnya, gue even bayarin sendiri dengan hasil kerja gue buat ngambil even Q Grader certification gitu waktu itu. Jadi Q Grader itu kayak kita bisa uh, seperti kayak ngetes kopi, kita tahu bisa grading kopi sampai kita bisa Uh, grading itu bisa dipakai untuk ekspor gitu dari segi kualitas kopi kita apalagi kualitas kopi Indonesia ada time gitu jadi it was truly kayak passion project lah sebenarnya gitu. nah itulah kenapa namanya ketika mau bikin coffee shop namanya harus mendeskripsikan that passion gitu hmm. nah sebenarnya itu ada ada nyelainnya kita kepikir gimana kalau janji jiwa aja sih gitu dan actually dan dan name itu uh, jadi satu apa namanya segi emosional and sentimental lah buat gua sendiri dan buat mungkin kepada customer yang minum kopi janji jiwa. Namanya bagus banget loh, Men. Menurut gua ya. Thank you, bro. Tapi kan gua nggak tahu ya apakah itu nama itu muncul terus langsung jadi janji jiwa atau ada nama-nama katro sebelumnya yang <laughs> uh, mungkin orang nggak tahu. Ini orang nggak tahu aja nih. Tadinya namanya bukan kopi janji jiwa. Tadinya <laughs> kopi apa gitu yang wah kayaknya kita nggak mungkin deh pakai ini. Sempet sempet ada nggak uh, usulan-usulan nama yang nggak kepake? Sebenarnya sih uh, kalau janji jiwanya itu dilahirkan sebelumnya itu banyak kan malah yang biasa-biasa aja kayak misalnya itu uh, apa namanya black apa namanya blue coffee lah atau hmm. apa coffee normal lah ya hmm. gitu hmm. terus tiba-tiba kayak nyelemeh dikit hmm. the first name yang keluar ya itu janji jiwa gitu kayaknya cakep banget nih bisa nge deskripsikan kayak ada ada in, in kayak kita bisa uh, in kayak satu store aja bisa kita bikin rapi cakep orang bisa talk yeah. to the customers kan yeah. intinya sih seperti itu sih pas Initiation of the name janji jiwa itu sendiri okay. gitu. Nah terus kan seperti yang lo tahu ya janji jiwanya tumbuhnya mengagumkan beriringan yeah. dengan begitu pesatnya tumbuhnya gerak-gerak kopi di Indonesia. Oke okay, ya. Yeah. Uh, sehingga pemainnya banyak. Uh, mungkin mereka punya bisnis modelnya masing-masing karena yang gue tahu lu uh, franchise sifatnya. Betul. Um, tapi kalau udah banyak banget orang akan berasumsi bahwa kalau rasa kopi mah ini subjektif. maka fokus dari gerai kopi dan mungkin janji jiwa adalah di brand dan cerita apa yang ingin sampai ke benak masyarakat gitu atau, atau konsumennya. Nah, brandnya janji jiwa ini apa sih? What is the story you're trying to tell gitu through this brand gitu? Oke, okay, um, jadi intinya itu sebenarnya kalau kita lebih pengen uh, fresh to cup-nya itu dapat ya. Jadi di sini itu kita janji jiwa itu berbeda dari yang misalnya kita bilang kopi kekinian lainnya gitu. Karena hmm. memang kita source kita punya kopi sendiri. kita roasting di fasilitas kita sendiri dan sampai kita serve ke customer itu semuanya itu dari beans di grind di outlet dan habis itu baru di extract dan habis itu dikasih ke customers gitu jadi the coffee journey itu berasa gitu ya dan that's always been part of the brand gitu di sisi lain itu kita punya tiga tiga value actually a cup from farmers a cup to partner and a cup to people to the people gitu jadi these three things itu yang menjadi dasar kita sebenarnya actually buat bercerita actually kepada kita punya customer, bercerita dalam arti kata berinovasi dan juga kepada brand ownership terhadap karyawan kita itu semua uh, menjadi nge- mengerucut ke tiga hal tersebut gitu. Jadi it always been the vision of the brand itself gitu. Gimana ya caranya si janji jiwa misalnya dalam hal ini? Sebenarnya sih brand secara umum, tapi caranya ngukur ketepatan effort branding kita di mata konsumen itu apa ya? Gimana caranya lu tahu bahwa branding activity itu tuh tepat gitu? Oke. Okay. Cerita apa yang lu dapat, komentar apa yang lu dapat gitu. Apa sih gimana cara ngukur? Sebenarnya sih kalau ngomong sekarang pakai bahasa technical marketingnya mungkin ada apa tracking lah segala macam. Cuman jujur dari awal itu pas baru mulai gitu lebih ke uh, how to be honest sih sebenarnya ya gitu. Uh, ketika kita menceritakan tentang brand kita, produk kita dan dari situ kita ukur dari engagement aja gitu berapa banyak sih paling gampang sih memang uh, the first tracker yang kita bisa uh, nge-track dari uh, hasil kerja kita adalah dari berapa banyak sih yang actually komen dan berapa banyak sih yang actually like atau segala macam karena sekarang kan eranya semuanya social media and everything jadi that's one of the 
uh, tracker yang kita taruh sendiri waktu itu karena uh, initially kita nggak fasih ya bahasa-bahasa brand tracking lah atau apa lah hmm. gitu no no we, kita nggak we don't come from that gitu we come from basic dari awal ngejalanin brand sendiri tapi we stay true to uh, the visi vision of the brand itu aja sih gitu so. by the way kan ketika kopi janji jiwanya tumbuhnya pesat yeah. di saat tadi sebelumnya lu juga pernah bilang lu punya banyak uh, usaha lain di bidang F&B itu masih pada jalan atau ada yang udah tutup ada yang lu pindah tangankan nih lu yang operate deh gue fokusnya ke sini okay. nah, kayak gimana tuh uh, actually sebenarnya ada beberapa yang masih jalan tapi gue itu selalu uh, punya prinsipal gitu ketika ngelakuin sesuatu itu nggak boleh uh, out of focus gitu jadi nggak boleh jadi punya kiri punya kanan punya di mana jadi when we come up with janji jiwa actually gue sold a few of the brands yang ada gitu jadi sekarang itu main area of focus main area of development itu memang dari uh, kita ngomongnya sekarang jiwa grup ya karena memang ada beberapa part of the brand di sana hmm. jadi kita fokusin di sana gue fokusin memang benar-benar di sana doang gitu hmm, sih Uh, tadi lu bilang jiwa grup ya, itu itu tumbuh dengan sendirinya kan berarti kan ya? Betul. Ya, tadinya kan lu kopi janji jiwa, tapi Betul. karena ada kebutuhan-kebutuhan terus muncul unit bisnis lain gitu. Betul. Akhirnya berdiri he, he, apa namanya holdingnya gitu. Betul, semacam seperti itulah gitu. Itu apa um, dasarnya emang harus ada unit bisnis baru atau lu pengen memperkaya uh, range dari bisnisnya atau apa? Keputusannya apa? Oke, okay, jadi um, karena kita juga pengen simplify the whole uh, company ya hmm. dari segi itu. Karena this is things yang kita belajar juga as we go gitu ya. Dari kopi janji jiwa sendiri kan memang mereka punya kita punya toko sendiri dan kita punya uh, bisnis yang kita mensuplai namanya kita punya franchise gitu ya ah. dengan bahan baku. Hmm. Jadi uh, kita dari awal itu pengen bikin satu bisnis yang credible, infrastrukturnya benar. dan itu mempunyai value. Jadi bukan bisnis yang hanya dibuat uh, untuk short time short term doang gitu. Hmm. That's why kita separate gitu this company, kita bikin di bawah satu naungan holding jadi biar rapi gitu. Jadi kita bookkeeping-nya rapi. Room for growth-nya nanti juga bisa dari sana gitu. Jadi ya I believe kayak gua percaya kayak semua itu harus dari pondasi dulu gitu. Uh, memang diberkati dikasih satu brand ya kopi janji jiwa sebagai kita punya Kickstarter lah gitu. Hmm. Tapi at the end of the day uh, is a long game kan gitu. Jadi uh, my, kita punya area fokus tetap di fondasi dulu sih gitu. Ya. Makanya terbentuk itu. Menarik deh. Uh, Kalau gue nggak salah si janji jiwa ini dimulai dari kedai kopi kecil di kawasan Kuningan. Benar. Jaga sendiri bro. Lu yang megang sendiri. Benar benar. Berlima. Uh, Lima karyawan. benar Menang jadi lu. ada dua uh, jadi gue mau sama partner gue sama karyawan yang ada di sana lah gitu jadi berlima gitu nah itu tahun berapa tuh berarti 2000, Mei 2018 Mei 2018 wow uh, cepet juga ya okay. sampai level seperti ini nah karena sistemnya franchise ya mm-hmm. berarti kan orang mau beli franchise lu untuk buka karena dia percaya Betul. itu akan jadi uh, bisnis baik untuk dia Tapi kan itu kan pasti datangnya dari brand perception yang kuat. Dari 2018 Mei sampai kepada sekarang yang ada ada berapa cabang eh, gerai? 900 gerai kita. Dari mana ke mana, Bro? Uh, sekarang kita memang Aceh sampai Papua sudah uh, udah hampir inilah gitu ya. Udah jalan-jalan kita kayak seluruh Indonesia. Crazy. Nah, uh, benar atau salah tahu bahwa kepercayaan franchiser ya? Franchisee. Franchisee yeah. terhadap lu franchise ini adalah karena brandnya kuat banget gitu okay. apa apa activity branding yang spesifik yang membuat itu tumbuhnya cepat maksudnya dalam tiga tahun bisa ada 900 aja sampai Papua brandnya kuat banget kan pasti yeah. sehingga orang bilang ah gue mau gitu oke okay. uh, tadi mungkin dari uh, Bro Panji udah ngomong ya tadi kata katanya itu kan trust atau percaya gitu hmm. nah that's the thing that's very hard to build gitu ya yeah. jadi mungkin kita bisa reach this number juga bukan karena kita carinya 900 orang gitu tapi karena memang ada 300 orang yang punya tiga cabang misalnya gitu jadi itu juga mereka bisa buka cabang artinya apa mereka udah menjalankan bukan hanya dari segi marketing atau brand yang di support yang kuat tapi dari segi seperti kita tahu tuh bisnis itu kan bukan hanya kayak jualan nama aja tapi di belakang itu banyak sekali kayak backbone nya yang seperti kayak administrative management support hmm. uh, dari administrasi support dan lainnya itu mereka percaya kalau kita tuh Uh, pelan-pelan keep on improving. I'm not saying perfect lah karena 
perusahaan kita berdua tahun jadi is very young juga gitu ya hmm. tapi ketahuan kalau misalnya kita memang through the time itu kita keep on improving on that gitu jadi itu yang buat mereka yakin kayak oke okay, let's kita buka lagi cabang satu lagi deh yang di sini udah profitable kita kumpulin lagi kita bisa bu- uh, buka lagi gitu so the word trust itu kita build over time sih hmm. ya, dengan franchise kita gitu. di benak banyak orang ya kalau ngelihat sebuah bisnis yang pertumbuhannya sangat pesat apalagi kayak kopi janji jiwa dari 1 ke 900 hmm. dalam waktu 2 3 tahun 2 setengah tahun lah 2 setengah tahun ya. orang akan mulai bertanya apakah kopi janji jiwa punya cita-cita atau ada dalam rencananya untuk mulai hadir di luar negeri karena okay. kan banyak orang berpikir bahwa sebenarnya itu kita tuh udah udah cukup deh kayaknya jadi pasarnya dunia dan udah saatnya menawarkan dunia sesuatu gitu hmm. um, Apakah ini ada dalam rencananya uh, kopi janji jiwa atau enggak dulu atau gimana? Uh, Aceh Papua udah kena bro. <laughs> <laughs> Jadi sebenarnya sih memang dreamnya sih pengen pengen ke uh, neighboring countries ya sebenarnya. Hmm. Gitu. Cuman ada satu sih uh, kita kan bawa nama Indonesia gitu. Hmm. Jadi ada satu kayak semacam um, tanggung jawab juga kalau kalau keluar sana jangan sampai malu-maluin gitu kan. Hmm. Jadi in this case kita memang sekarang sih banyakkan research gitu kayak misalnya ke negara kayak uh, misalnya kita ke Brunei gitu ke hmm. Malaysia gitu hmm. actually taste profile-nya sama atau enggak sih gitu. Hmm. Jadi banyak hal yang kita consider dulu sebelum kita ke sana gitu. Tapi buat rencananya sebenarnya memang sudah ada rencana ke sana lah gitu hmm. buat kita. Iya. Yeah. Butuh store manager. <laughs> Seperti itu lah. Iya. Yeah. Main Brunei Brunei mah gua berangkat lah. <laughs> <laughs> nah Tapi tentu sebelum kita berangkat ke sana, tentu itu cita-cita siapapun yang lagi mendirikan sebuah entitas bisnis pasti Betul. pengen punya perwakilan di luar negeri sebagai karena kan sekarang kan uh, sebuah negara ekspansif ke negara lain tuh udah bukan lagi pakai senjata tapi pakai karyanya, pakai Betul. bisnisnya. Um, tapi kan bisa dibayangkan itu ada satu level lagi dalam kewirausahaan yang datang dengan masalah-masalah baru. Nah, Kendati pun lu udah punya sejumlah bisnis sebelumnya. Ketika jalanin janji jiwa, terutama dengan pertumbuhan yang sangat-sangat cepat, sebenarnya apa ya kendala terbesarnya itu apa? Dan kalau misalkan kendala besarnya itu sempat bikin terpuruk, gitu ya, sempat sempat ngedrop, sempat malam-malam nggak bisa tidur, pusing juga nih ngapain? Nyago wirasah, coba gue jadi PNS gitu misalnya. Apa tuh dari dari kopi janji jiwa yang sempat berat gitu dijalankan? Aspek apanya? Uh, mungkin cerita dikit kali ya mungkin kalau zaman awal-awal banget gitu karena semuanya masih sendiri gitu ya semuanya memang kita uh, lakukan sampai waktu itu pernah jam 10 malam sebelas malam telepon gitu ini auto bocor gitu jadi harus harus diapain nih bocor gitu. auto bocor gitu akhirnya berangkatlah ke sana malam-malam ngepel juga kita kan gitu jadi Respect. ya jadi itu emang jadi uh, semacam kalau kalau kita balik-balik lagi itu memang challengesnya gitu hmm. Tapi kalau dilihat lagi sekarang jadi malah jadi kayak bisa bercerita kan gitu. That's actually the journey ya, hmm. ya enggak sih? Hmm. Jadi that one uh, one of the thing kayak ketika challenge scam itu jadi satu kayak oke. Okay, kalau kita overcome ini it's gonna be a great greater story loh nantinya. Yeah. Greater achievement buat kita gitu. Yeah. So in that case I believe kayaknya kalau ngomongin challenges atau apa banyak banget ya bro ya. Banyak banget dari segi kayak every department karena belajar semuanya belajar sendiri dan um, sometimes kayak finding the right people is the the key tapi is the most trickiest part juga itu juga jadi salah satu uh, challengesnya kita gitu tapi uh, the mindset uh, behind itu semua ya yeah, the challenges will make us a better entrepreneur saja at the end of the day gitu yeah. sih. indeed it is an incredible journey kan untuk uh, lo dan kopi janji jiwa mulai dari 0, 900 Aceh dan Papua um, ada proses di mana kita sebenarnya sempat ngomong bahwa sekolah adalah satu hal tapi ketika jalanin bisnis kita blindsided ada curveball banyak banget dan Betul. akhirnya belajar dari ngejalanin gitu kebentur 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 kebentuk gitu kalau istilahnya apa yang ketika lu ngeliat ke belakang apa kira-kira yang akan lu lakukan berbeda dengan dengan setelah ngelewatin dua setengah tahun nengok ke belakang What is it that you would have done differently? Okay. Uh, setelah lu lewatin dan setelah uh, kepleset dan segala macam. Uh, mungkin karena dulu masih awal-awal baru-baru mulai masih kecil atau apa gitu. Jadi hajar bleh dulu ya. Hmm, Semua yeah. jadi ini dulu ya kan. Ya, yeah, this is the mindset of kayak which is very very good sebenarnya ya. Hmm. Jalanin dulu aja semuanya gitu. Betul. Jalanin nanti when problem comes kita uh, 
perbaiki gitu. I mean that mindset supposedly tetap harus ada. Yeah. Tetapi kalau bisa ulang lagi karena dengan pengetahuan gue yang udah ada, hmm. ya when I have the chance to start over again, hal-hal seperti itu ya udah gue udah nggak lakuin lagi lah gitu. <laughs> Bertobat sedikit lah gitu ya. <laughs> Jadi uh, intinya sih seperti itu kali ya. Yeah. Gitu. Jadi mungkin dari proses kayak uh, siapa sih orang pertama yang gue harus hire gitu to make Uh, bisnis kita jalannya lebih lancar, nggak perlu emosian, nggak perlu, nggak perlu apa namanya, nggak uh, perlu susah-susah gitu. Jadi nggak perlu ngomel-ngomel. Nggak perlu ngomel-ngomel, ya. bener. Ngomel. Jadi itu salah satunya ya. gitu. Dan kayak uh, ya hiring people that are smarter than you itu sebenarnya benar-benar uh, key ya gitu. Jadi when you can uh, lower your ego, apalagi like lu entrepreneur lu biasanya on fire kan, ego lu juga tinggi tapi When you hire people yang lebih smarter than you, then you can learn itu sesuatu yang menurut gua menarik banget sih gitu. There's a lot of different people yang actually comes and make the business go together gitu. Nah, sekarang yang bikin penasaran adalah sebenarnya drive-nya lu tuh apa dalam menjalankan wirausaha gitu. Terutama karena sekarang kan masih lu yang ngoperate gitu kan. Mm-hmm. Ini kan belum jadi bisnis per se karena kalau bisnis kan Orang jalanin, lu terima DVD-nya di akhir tahun kalau emang mau ditarik ke komisarisnya gitu. Drive-nya apa dan end game-nya tuh apa di di kepala lu sebenarnya tuh pengennya sampai kapan gitu lu mau ngerjain ini? Um, Apakah lu, lu nanti mau berhenti terus bikin yayasan malaria kayak Bill Gates gitu kan? <laughs> Waduh ngomongin Bill Gates. <laughs> apa uh, itu kayaknya very good question buat sekarang ya gitu karena. Uh, Kayaknya sekarang itu memang we already kita udah jalan lumayan jauh gitu, tapi masih banyak kayak PR yang belum diselesain gitu. Jadi in terms of that, gue juga pengen ngeliat kayak PR-PR ini kita selesaikan dulu dan after that gitu mungkin kalau misalnya kita bisa move on to next challenges baru kita move on to the next challenges gitu. At the end of the day sih, gue pengennya sih memang brand ini brand Indonesia gitu. Ini harus bisa uh, pertama mungkin as a as a business salah satu achievement mungkin IPO gitu. As a brand, kita harus bisa juga merepresentasikan brand ini di luar negeri sana nantinya, gitu sih. Janji jiwa itu, makanya gue seneng banget sama namanya, karena menurut gue janji jiwa itu sebagai sebuah IP gitu ya, kayaknya enak banget untuk dimanfaatin. Kayaknya kalau misalkan kita taruh ke luar negeri, orang juga janji jiwa. Oke, <laughs> keren-keren aja. Kepleset-kepleset dikit. Ya, <laughs> janji, ya, tetap keren menurut gue. Um, tapi kan tadi lu punya cita-cita, dreams and aspiration, the fuel that drives you, caranya lu memastikan satu tim ini on the same page dengan misi yang sama, visi yang sama, dengan kepercayaan yang sama tuh kayak gimana? Apalagi tadi berapa tim lu? 3 ribu? Ya buat itu iya, yeah. buat operasional ya. Ya gimana tuh? Maksud gue kan tentu nggak gampang. Oke. Okay, uh, to believe in the same dream gitu. Nah actually ini the thing that never nggak nggak pernah nggak ada formula pastinya nih kayaknya yeah, yeah. kayaknya yeah, ini, ini never ending okay. effort dari tim kita juga gitu mm-hmm. karena kita ngomongin mengenai brand ownership gitu how proud you are working with this and how how uh, seberapa terpacunya kita untuk mencapai the the same goal gitu nah ini banyak motivational yang harus dibikinin harus harus kita pikirkan untuk para uh, sdm sdm kita gitu salah satunya gitu jadi the yang paling bisa dilakuin technically kita tuh seling bikin kayak misalnya in one year itu ada 12 program misalnya gitu dan ini program yang kita lakukan bukan hanya um, employee itu bukan hanya working in terms of kayak kita uh, perhatiin dari segi benefitnya tapi dari segi kayak kita harus bisa mengkontribusikan sesuatu pada life nya mereka gitu nah ini adalah angle-angle yang baru kita lagi explore gitu kepada kita punya uh, karyawan even sampai ke, ke senior management gitu actually people Gimana kalau orang akan peduli kepada uh, brand itu kalau misalnya mereka merasa di dipeduliin kan gitu. Jadi itu sih yang kita pengen uh, kembangkan dan itu kita pengen fokuskan gitu ke depannya. Iya, walaupun bisa dibayangkan easier said than done karena membikin 3000 orang yeah. <laughs> kira-kira dipeduliin uh, yeah, itu challenge banget. lagi. Tapi ya itulah itu adalah level entrepreneurial yang sekarang sedang lu jalanin betul. saat That, ini. Betul. Fase-fasenya lah gitu. Iya. Yeah. Sebagai entrepreneur, apalagi yang ingin dicapai? Karena kalau misalkan orang mau definisikan apa yang sudah lu capai sekarang sebagai sebuah kesuksesan, mereka nggak salah loh. It okay. is a form of success gitu. Okay. To start from nothing. Ah, gua masih kaget Aceh sampai Papua 900 gerai gitu. <laughs> Terus uh, apalagi yang pengen lu capai? 
mungkin kalau dibilang sukses atau kaya atau uang atau apa itu menurut gue itu is a result ya result of kayak apa yang kita udah kerjakan gitu hmm. itu pokoknya proses and result eh proses itu nggak akan mengkhianati akhir hasil akhirnya gitu hmm. kalau sekarang itu gue berasa kayak uh, ada masih mount, ada berapa mountains lagi yang harus di climb gitu ya hmm. jadi mungkin lebih kayak personal drive untuk, untuk to achieve kan gitu ya. Itu kayaknya the most important thing sih sekarang sih buat gue. Itu susah disuntik ya. Emang e. datangnya dari dari elunya Tapi sendiri. ada masanya kayak uh, ya semuanya ada namanya ketika capeknya gitu hmm. ya. Cuman sekarang udah jalan ini semua udah sampai yang pernah sampai yang intense banget, slowing down, intense lagi segala macam. Jadi mungkin lebih sebagai mungkin sebagai pengusaha juga ada level of apa namanya maturity kali ya hmm. gitu ya. Hmm. Lu sekarang mulai lebih Calm, calm, calm down. See the problem as a something that can be solved. Itu enggak bukan the end of the world. Gitu. Jadi lebih ke arah sana sih. Jadi ya every mountain ya supposedly itu bisa di climb lah gitu. As long kayak memang ada drive nya sendiri dari kita. Cuman approach nya yang sekarang jauh berbeda dibanding dulu lah gitu. Nah ini kan sekarang kan uh, banyak yang nonton karena ingin mendapatkan ilmu yang mereka bisa pakai. They want to start their own incredible journey. Gitu. Betul. Betul. Rule of thumb. menjadi entrepreneur yang lu punya gitu basic principles uh, masukan lah untuk yang nonton kira-kira kalau ada orang mau menjalankan bisnis apa sih yang mereka mesti perhatikan apa yang mereka harus miliki gitu uh, mungkin tadi yang pertama tadi yang bilang kalau gue sekarang nggak mau hajar bleh tapi kalau mau mulai bisnis hajar bleh dulu yeah. soalnya banyak yang takut mulai gue perhatiin ya nah benar jadi dia sudah drive yang harus kita inin gitu yeah, jadi yeah. jangan mikir kepanjangan hmm. jalanin dulu gitu itu pertama kan buat buat ini terus enjoy the process karena Uh, kalau ketika masih whatever age yang kita uh, mulai gitu whatever itu yang apapun yang kita hadapin itu kan hal yang baru. Jadi ketika itu udah kita lewatkan nanti oh ternyata itu segampang itu bisa dibereskan. Jadi jangan terlalu cepat buat uh, menganggap satu masalah itu sesuatu yang besar gitu. Ketiga mungkin hal yang bisa dikontrol sendiri ya attitude kita gitu kayak uh, gua ini kata-kata referensi yang gua dapat actually kayak your attitude determines your altitude gitu. Your attitude determines your altitude. Yeah, so so that's one of the thing, one of the key words dan sampai sekarang menurut gue masih gue pegang gitu. Jadi sama siapa aja, whatever situation yang kita lakukan itu really plays a part lah gitu in the journey lah. Gitu. Um, kalau spesifik spesifik ada juga yang misalnya ya kan boleh ya dia punya bisnis kopi itu pengen sebesar lu. Betul. betul. Uh, apa yang mereka harus atau masukan apa untuk mereka? Terutama di masa pandemi ya, mudah sekali untuk orang ngasih experience ketika gerainya masih aktif seperti sedia kala gitu. Tapi banyak kopi sekarang dikirimkan. Sehingga mereka bertanya-tanya gimana caranya gue mau ngasih experience kalau misalnya gue nggak bisa ngandelin tempat gitu. Apa sih tips untuk orang-orang yang lagi mulai gerai kopi indie gitu, bercita-cita pengen brandnya gede kayak lu. Uh, apa masukan untuk mereka kayak kayak kaya, kaya ngasih masukan kompetitor kaya, ya kayak curhatan buru panji lagi bikin komika kafe <laughs> tidak, tidak, tidak belum 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 waktunya <laughs> nanti aja kalau komika kafe mantar aja <laughs> yang sekarang aja masih bla 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 <laughs> ya silakan uh, jadi uh, kalau dari uh, gue sih stay true to the brand itself lah ya. kita hmm. mau ngomongin apa ya kita harus cari that that uh, interesting point buat our brand gimana caranya gitu terus habis itu kita kembangin dari sana kita cari crowdnya, kita engage on that and being consistent towards that gitu. Hmm. Dan uh, satu hal lagi, zaman boleh berubah, mau tap in ke kiri ke kanan boleh jalan tapi as long as kayak uh, kita nggak kaku, kita stay true to the apa namanya? inti inti sari dari brand itu sendiri, itu akan bikin kita punya customer itu menambah customer base dan juga akan membuat customer base kita yang lama nggak bosan gitu. Jadi Uh, itu sih jadi kalau kita ngomongin dari pandemi delivery atau segala macam the experience then we have to adapt uh, itu kan pivoting gitu pivoting gimana cara tadi Mas Panji ada ngomong uh, berupanya tadi ngomong ada yang experience ngasihnya di kaleng gitu hmm. jadi take away kalau di cup sudah bosen tapi di kaleng hmm. ya yeah, something yang that is very interesting kan and you enjoy hmm. that experience gitu so these are the things that actually yang bisa dilakukan berarti dia ada pivoting ke sana dia udah melakukan sesuatu yang berbeda Hal-hal simpel seperti itu yang bisa dilakukan sih menurut saya. Sebenarnya yang mengagumkan itu adalah komitmen lu untuk terus maju. Ya, tahu nggak? 
komitmen lu untuk terus maju itu kayak siapa? Kayak siapa? Asus. Oh. Nah, kaget. Kaget pasti. Kayak Asus. Jadi, um, <laughs> Asus selalu punya komitmen untuk menghadirkan sesuatu yang luar biasa dengan teknologi ke depan. Terutama dalam perangkat laptop uh, yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen untuk membuat kehidupan uh, konsumen termasuk Anda jadi lebih bermakna. Dan ini ini belum uh, belum di akhir sebagai penutup, gua mau kasih informasi Today's Incredible Laptop ini uh, device yang uh, personally gua pilih karena uh, mendukung kebutuhan gua untuk sehari-hari mm-hmm. untuk tetap mobile, untuk tetap aktif dalam situasi seperti apapun uh, terutama dalam konteks multitasking. Uh, yang mau gua rekomendasi adalah Asus VivoBook Ultra 14K413. Ini merupakan Laptop Asus dari lini VivoBook Series yang dirancang untuk kaum muda seperti saya yang mobilitasnya tinggi berkat desainnya yang trendy dan super tipis. Bobotnya hanya 1,4 kg. Kalau tangan kanan gua gua taruh di situ, beratnya lebih gede daripada berat ini. 1,4 kg serta hadir dengan beragam pilihan warna. Teknologi Nano Edge Display pada layar membuat screen to body ratio laptop ini sebesar 84%. Dilengkapi juga dengan AIPT, itu adalah Asus Intelligent Performance Technology yang bisa ngebus performance sampai 40%. Dan moga-moga uh, The Incredible kali ini uh, bisa ngasih manfaat yang uh, cukup bahkan lebih uh, untuk uh, lo yang menyaksikan. Uh, jadi insights, jadi uh, apa ya, aset untuk membuat lo berani melangkah. Karena tadi kita sempat bahas, kadang-kadang memulainya itu yang ragu gitu, tapi um, hajar bleh yang sempat dilakukan uh, kendati pun sebenarnya dia juga kalau bisa sih nggak sehajar bleh hajar bleh itu, tapi keberanian untuk memulai jadi sesuatu yang uh, akan membawa kita masuk ke incredible journey milik kita masing-masing. Uh, saya Panji Pragi Australia, terima kasih banyak atas waktunya bro, terima kasih banyak dan kita ketemu di The Incredibles berikutnya. Thank you, bye bye.